내가 멋있다 나야 나 석구에서 나 오고 파네 파케 この体は体を三十に頭を切ってるぞお前こそ三十死に目だ百人からだと達するぞてえいけぞ でもさすがだなさすがだねもう先のやり方を見てさすが我隊長ですねすごいですよ本当にいやそれは大したことじゃないんだでも覚えておけ我が国を屈辱しようと思ったものは誰にしても絶対に許すわけにはいかないんだは
别做无谓的抗争了，我们死也不当俘虏。天上国君，你你你是哪家？确定是关大河，嗨，都是由贤学写的，关大河的字，我认得。如此说来，关大河应该就在我们附近。可是我的对手，那是来找我较量的。照我命令下去，关大河只能活着，捉到就好。我要羞辱他，折磨他，让他在我面前低下他自以为高贵的头颅。我还要让他向我求饶。如果他不愿意向我求饶，我就让他做我的阶下囚，然后让他慢慢的、痛苦的死去。关大河，我一定会抓住你的。顾野军，这两天全部的重心全都放在关大河身上，直到抓到他为止。葛木军，独变连队长交代我们的任务，主要对付的不是关大河。你是想违抗我的命令吗？不，葛木君，你误会了，我只是担心。难道关大河给你带来的麻烦还不够多吗？是不是要让他把你的人全部杀光啊？这个我知道，但我担心你把所有的主力放在对付关大河身上，会误了我们消灭萧北新和张武昌的真实。萧北新，国民党的萧北新和共产党的张武昌，我根本没有放在眼里。要抓住他们，那是分分钟的事情。只是相对于消灭他们，抓住关大河，会让我
更有成就感。传我的命令，派人跟上他，直取活捉。嗨！去的战友报仇呢，政委，你处分我，兄弟们都牺牲了，就我一个人回来，我还有什么脸面回来？好了，你不要说了，也不都是你的原因，这是牺牲了这么多同志，真是太可惜了。老孔，你别难过了，你能活着回来已经是万幸了。同志们都牺牲了，俺们会给他们报仇的。我问你，孔队长。格木真的在牛头庄？是的，离我们多远？其实，那我们现在要不要转移？我觉得不用，因为我们这里非常隐蔽，他们应该是找不到的。即使找到了，我们临时转移也是来得及的。同志们，这次虽然孔队长遭受了损失，但我们也是有收获的。至少他摸到了鬼子，见到了格木。下一步。我们就隐蔽在这里，等待主力过来。记住，我们一定要加强岗哨，严防鬼偷袭我们。下去，关大河就要把我们的人全部消灭光了。格木君，请息怒，不是我们的士兵无能，而是因为他们忠实的执行你的命令，活捉关大河。我认为活捉关大河比登天还难。我说了活捉，活捉并不代表不能开枪，可以打伤他再活捉吗现在开始，关大河死的活的，我都要。嗨。另外，牛头庄要加强防护。关大河现如今已经狗急跳墙，他很有可能会一个人攻入我们的驻地。一定要给我小心。嗨。李芬同志，柱子，巡逻回来了。啊，姐，你这是？我只是随便走走而已。哦，那好，我先回去了。哎，古柱子。啊？怎么了，姐
，有没有关大河的消息啊？啊，好像听说了，但也不确定是不是他。听说有个孤独战士，总是一个人，他总是跟格木作战。可是我也不清楚到底是不是他，我也是听目击的百姓说的。我们也没有抓到日军的战俘，所以不太清楚。不过啊，我感觉应该是，这个孤独战士啊。本领可厉害着呢，啊，姐，怎么，你还在想念关大河呀？那，你不想念他吗？他可是你以前的团长呢。我，我想是很想念，可是，政委他，所以你就不敢想他了是吧？好，好，好，好，好，我现在不怪他不就行了吗？我听上级的，姐，我先回去了。最初からの命令だ。奴らもずるといと。こうしないと奴らが警備を解消するわけにはいかないだろう。行こう。队长，你报告是了。
走れ先進早く哎二杆子你说三当家的把我们关大哥给抓了还说要砍头这事儿就这么算了那还能咋整人家三当家的毕竟是大当家的亲弟弟这事儿啊大当家的只能打马虎眼了可是三当家一向心胸狭窄你说要是以后他记恨咱们关大哥再起什么歪心眼儿到时候大当家再装聋作哑咋办呢那就跟关大哥走你说呢行听你的山田君倉庫の入り口はどこだ草の後ろです不好小鬼子别别别别路过的吧不好咱们被发现了咋办呢还能咋办打呗バカ看看鬼别慌小鬼子在这儿火力施展不开听着长棍和我两杆枪就能把他们打得屁滚尿流你们休息吧毒撃弾はまだか完了嗯あの山の草を見たのか見えました倉庫の入り口はあそこだ毒撃弾は入るかできますよし射撃よいはっ
。好，哎，等等，把这个带上。啊，好，小心啊。光爷，是我，张张张军啊！哦，三当家的，快把他们抬出洞口，吹吹风，可能还有救。好好好，来来来。大哥，大哥，你在这干什么？想把我们兄弟俩一锅端吗？大当家的，他在我背后下黑手。大哥，肯定是他把鬼子引来的，我要给弟兄们报仇。混账东西！关爷不是那种人，一定会窝里斗。关爷，把他放了吧。是。把兄弟们抬出去，快点！快，快点！弟兄们怎么样？都搬出来了，他们还有救吗？二嘎子长棍中毒不深，还有呼吸，估计能醒来。其他的已经晚了。哎，你怎么来这里啊？我今天在后山打猎，发现有鬼子，我就跟踪他们。可结果跟到这儿来了。你怎么跑到这里来打猎、啊？这不是大当家的让我张罗今天的求婚仪式吗？我一大早啊，就想打点野味，不是大当家的下酒啊。大当家的，人醒了。关爷，我今天多亏了你。哎，大当家的，客气，这不是我应该的吗？谢大当家的救命之恩，谢大当家的。不用谢我，是关二爷救了你们。要不是关二爷先来一步，你们早就没命了。谢关二爷。这帮鬼子，老子又损失了十几个兄弟啊！大哥，啊，那现在怎么办？好，二杆子，长贵，你们还能挺得住吗？听得住，没问题。那好，加上二虎，你们先在这儿守着，我回去叫人，马上过来替换你们。关二爷，小弟，咱们先走。好。营长，这几个人是我们侦察班在那个山洞里抓到的。看你们这扮相，是响马坡的土匪吧？是。嗯，敢问您是？老子是国军少校营长。有人说鬼子要偷袭你们小马坡，你们知道这事吗？哦，你是俺们大哥派来接应俺们的吧？你们大哥谁呀、啊？就是关二爷。关二爷是谁？说清楚点。就关大河。鬼子偷袭俺们仓库时候是他救的俺们。你们几个是给张啸天看仓库的？啊，是。仓库在哪儿？说。来得早不如来得巧啊！李上尉，哎，带兄弟们把仓库里能拿的东西都给我拿出来。营长，关大河不是让我们去增援土楼接应他们吗？我说过不接应了吗？啊，哪有那么多废话？拿完东西去接应，快点！好，是。弟兄们，跟我走。你确定，曾小一让我们在这里等着他们，他们会从这里跑出来，对吗？是的，我保证他们从这儿经过。有戏。
南面金印响马坡了吗？怎么跑到北边来了？我们迷路了。快，去响马坡山谷。走，同志们，跟上，跟上。小天，费了这么大的周折，还是没找到密码本。我要去接关大河。你追他干嘛？现在密码本更要紧。杨安小姐，你太辛苦了，回去休息吧。为什么要我回去？其实这是连队长的意思。你们都没有权利命令。但是我有权利对你的安全负责。云安小姐，快回去吧。动作快点！上！动作快点！跟上！我的子弹也打光了。啊！鬼子扑上来了，咱们怎么办？到他家的跑了。不用说，肯定是溜了。二姐，咱们也溜吧。不行了，鬼子已经上来了，我们走不掉了。我也来了。
张家的，哎呦，这吓死我了！你跟着我干什么？因为大当家的是英雄啊！说什么呢？在我心目当中，大当家的是真英雄。我从小就特别崇拜英雄。就因为这，你跟着我？啊！哼，我算什么英雄？老子辛苦了半辈子，被他们小日本一顿轰炸，把我张啸天。一下子打回原形了，什么英雄？可我就想跟着你啊，我愿意。你不是袁爱小姐的侍女吗？你跟着她多好啊！你跟着我干什么？我不想再伺候日本人了。好吧，你在这等我吧。哎，你去哪里啊？我去土楼一趟。去土楼？太危险了。再危险我也得去。那你要去？干什么呀？别管了，在这等着吧。啊，哎，那我等你回来。天杀的鬼子！完了，家没了，大当家的肯定被鬼子炸死了。大当家的，你死的冤呐！大当家的，一路好走。大当家的，俺们一定替你报仇。老子还没死呢！啊、当家了，当家！二虎常贵二杆子，你们怎么在这儿？大当家的，国军的肖营长把咱们的后山仓库给一国团了。我知道，这官兵抢土匪，这是什么世道？哎，你们的枪呢？都被肖营长给缴了。混账！那是我们吃饭的家伙，怎么能交出去呢？大当家的，当时他们说是来接应俺们想把山突围的，但是后来他们进了后山仓库，我们当时已经来不及了。啊，呃，那你们是怎么跑出来的？肖营长半路碰见了鬼子，双方交了火，我们三个就趁机跑了出来。好样的！贼有种，赶紧老子回去一趟，站出来，走。当家的，没人隊長とのそのキッズはなかなかひどいですよ。かえって治療を受けなければならないんですよ。明日各機を見つけた後、城
戻ってあの中国人め殺してやる好这口，给你了。小鬼子的这把破东西啊，我留着用了啊。这是古野的刀，看出来了，让我给干了。营长，营长，这次我们打了个大胜仗，打死了鬼子四十八个人，俘虏五人，交换敌人大量枪支弹药，还有一些吃的喝的药品，这些东西足够我们吃好几天的了。我们伤亡多少？六个牺牲，八个受伤。牺牲的弟兄，找个好地方埋了，鬼子全部杀掉。是。哎，老肖，战俘不能杀。大哥，什么意思啊？啊，在我这儿，你还给我来八路那套不杀战俘的政策？这是我的队伍，得听我的啊！愣着干什么？跟去、啊。等等，告诉兄弟们，把鬼子的棉衣还有装备全扒下来，这样冬天才不冷。哦，是。味道不错，你也来点。是啊，大当家的，这都大难临头了，你还睡得着觉？怎么了？鬼子来了？不是鬼子，是里面的那几个。我的兄弟们。什么？你的兄弟？就算以前是，现在也不是了。是啊，人心是散了。你居然都知道人心已经散了，那还不赶快走？走？扔下他们几个？二虎他们都已经明确的说了要去找关大河，李二狗又是关大河的徒弟，他肯定不会跟你走。咱们现在走，双方脸皮都不会撕破。若是等到天亮了，他们走了，把你扔下了，那你岂不是更受不了？很有道理。那现在就走。也中队几乎全军覆没，十一联队的运输队也全军覆没。这一次
，你也让我很失望。这次格木实在是难辞其咎。连队长阁下，请您责罚我。责罚是次要的，关键是，你将采取什么样的措施？现如今，我们很多的装备都被敌人缴走了，他们的装备十分精良，所以，我想动用山岛君，让他帮我确定萧北新还有关大河的防卫，再帮助我们消灭他们。最主要的是要找到他们的主力，跟他们决战，一举歼灭。嗨，准备战斗。说这打了大胜仗，还不高兴吗？你们八路不杀战俘那政策我很清楚，但是我更清楚，在战俘营地他格木是怎么对待我们兄弟的。算了，老肖，咱不说这事儿了。这仗咱打的确实不错，打伏击战也是八路军的专长啊。我在想，我要是能跟他们在一起，多打几场这样的仗，该多好！听你的语气，帮我，你不太情愿吗？哎呀，老肖，你说哪儿去了？我是说，他们该打几场像这样的仗。老肖，你下一步什么打算？跟鬼子干啊！我们现在这么多人，有枪有装备了，怕啥呀？好样的！我有个提议，你说。我想，咱们找到张政委跟八路军，和他们联合起来。鬼子就格木一个中队，如果我们联合起来，可以消灭格木这股力量。我跟你说啊，我们现在人够多了，用不着他们。这人多力量大呀，为了减少伤亡，为了取得更大的胜利，我看，最好咱们两军联合起来行动。可是他们就那么点人啊，没武器没弹药的，顶啥用啊？老肖，这也正是我想跟你谈的。如果咱们能找着他们，你能不能赠送他们一批武器弹药啊？<笑>我说大哥，你绕了半天圈子，就是为了跟我说这个是吧？啊？不是，我们能联合起来打鬼子，是我最想做的。行。看在你的面子上，我就给他们一部分武器弹药，也算是还你的人情啊。不过话说回来，我们这些人能有今天，还。
还不是靠着你送的那些武器弹药。营<笑>长，队伍集合完毕，走，看看去，走。哎，当家的，当家的，他们家不见了，人呢？崔小也不见了。二狗子，二狗，行行行行行行行，想一想。哎，我，哎，哎，哎，哎，哎，哎，走走走走走，哦，哦，哦，哦，你干啥你？啊，我刚梦见红烧猪蹄，刚吃一口。这不猪蹄儿，这是我的蹄儿、哎，我的手。哎呀，我再吃一会儿，你们损不损呢？大当家不见了，大当家不见关我屁事儿。春晓也不见了啊。嗯，春春晓不见了啊。该死，大当家的把我媳妇儿拐跑了。他什么媳妇儿啊？当时说帮我找媳妇儿呗。少瞎咧咧，谁是你媳妇儿呀？这这。吹小啊！吹小能让你媳妇儿，能看上你啊？你就是，他要是你媳妇儿，那咋还能跟大当家子好了呢？吹牛吧你！掌柜儿，别问我，我可不知道你点破事儿。走了走了走了，找你师傅去。走走走了，刚起床，走了走了。哎呀，我还没吃早饭呢。哎呀，走啥呀？走走了，猪蹄都没吃着。哎，走走走走走。上那边。哎，叔叔你。等我，快点啊！快点！嗯，好样的，兵强马壮啊！这可是一支装备精良的加强营啊！啊，弟兄们，你们都是好样的！刚才你们的表现证明了你们都是有血性的中国人。你们现在看到了。我们现在有武器，有弹药，我们不用再东躲西藏了，我们可以跟鬼子面对面的干，而且还可以狠狠打他们。弟兄们，我们之前的部队番号叫一八六四营，从今天起，我们这支队伍就叫一八六四营。我不管你们以前是哪支部队，也不管你们以前干过什么，只要从今天起，跟着我萧北新一起打鬼子。那就是我一八六四营的兄弟，你们说是不是？是。好，李少尉，在。现在任命你为我的副营，之前分配的三个大队负责人，就是各连连长。弟兄们，从今天起，我们不是散兵游泳，我们又是一支正规的国军。进来，我给你们介绍一下。我知道你们当中有些人还不认识他，有些人知道，认为他是汉奸。我告诉你们，关大河他是八路军的团长，是打鬼子的英雄，是我的好兄弟。他现在是我的高参，他的话就是我的话。你们有谁敢轻待他，我绝不轻饶。听清楚了吗？听清楚了。好。李少尉，在，带着兄弟们，把卡车炸了，然后转移。是
帅，情况怎么样了？政委，不好了，顶不住了，赶快撤吧！不能撤离。这样，为了保存实力，我的小股部队在这里殿后，带大部队马上撤离。不行啊，政委，你现在的同志们先撤，这里有我大掩护。董队长，你快带政委走啊！好，你们两个快带政委走。走，这，狗柱子，快走！攻不下来，哎呀，咱们要是人再多一点，就能大反击了。现在只能守住阵地，这就不错了。身在曹营心在汉呐，啊！给你个大队的人够不够？好，杨大队长，走，带你的大队跟关长官去东湖村。是，老肖，我给他们解了围，把他们带过来，咱们两股合成一股，你自己小心点。走，是，走，快跟上。顾队长，赶紧撤吧，张政委说了，保存实力最重要。不行，同志们还在这儿斗。我们不能撤退，继续跟我打。梅子大哥，警察，警察。啊
科目给跑了。你们两个负责警戒，是。其他人帮助老百姓扑灭烧着的房屋，抢救伤员，是。东湖村好像没有枪声了，有两个可能，不是咱们的队伍都牺牲了，就是日军跑了。十有八九，他们遇到了什么不测。来人，到，去东湖村侦查一下情况，把情况马上告诉我。是。告诉弟兄们，抓紧时间打扫战场，五分钟以后出发。是。哎，还有，别跟八路军争战利品，听见没有？是。快去。团长，拱柱子，谢谢你带人过来救我们。张政委呢？政委带着拱静西的一个中队往红山撤了。他身为主要负责人，怎么可以这么做？敌人来势凶猛，我们没有防备啊！政委为了保存实力，所以才先撤的。正好我们留下来打掩护。本来是准备找机会再突围出去的。好了，我们那边也遭到了鬼子袭击，幸亏我们反应快，反击坚决，把鬼子打到了村口。现在肖营长正在村口跟鬼子拉锯战，他也需要我们去增援。那我们一起去。太好了，古柱子，我跟肖营长都商量过了，以后啊，你们就和我们一起驻扎在大王庄，咱们两支人马驻扎在一起，人多力量大。嗯，好，我同意。那张政委呢？呃，政委啊，放心，他们自己会摸过去的。集合队伍，马上出发！是，同志们，集合，出发！是，走。前方はこの村の後ろ口だ。後ろ口を攻撃。渡辺君が同時に攻撃。村を取って。みんな自信があるか？はい。行くぞ。增援肖营长，是，走，跟我走。这边情况怎么样？鬼子被我们击退了，八路军受了些损失，剩下的人我都带来了。胡柱子，你们就剩这点人了？哪有？我们政委已经带着一个中队先突围出去了，算下来，我们还有七八十号人呢。这一次啊，多亏了你们搭救。嗨，哪儿的话，不是说好一起打鬼子吗？是。全兵为一。
もう一度かかれはい過去儀大丈夫は来ました<笑>我们已经进攻了东湖村击溃了八路军的主力正准备将剩余的八路军一一分割为